నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దీటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ మంత్రి నియోజకవర్గంలో మరో తహసీల్దార్పై వేటు ఎర్రగొండపాలెం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఏర్పాటుకు స్థలాన్ని పరిశీలించిన ఆర్డీఓ శేషిరెడ్డి కన్నుల పండువుగా శ్రీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం అధిక సంఖ్యలో స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించిన భక్తులు అవినీతికి ఆస్కారం లేకుండా పారదర్శకంగా వైఎస్సార్ పెన్షన్ అందజేస్తున్న గ్రామ వాలంటీర్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పింఛన్దారులు ఉగాది నెల రెండవ ఆదివారం సందర్భంగా శ్రీ అల్లూరి పోలేరమ్మ దేవస్థానంలో విశేష పూజలు అధిక సంఖ్యలో భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారన్న ఈవో ఈదుల చెన్నకేశవరెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం తహసీల్దార్ కె నెహ్రూ బాబును జిల్లా కలెక్టర్ పోల భాస్కర్ విధి నిర్వహణలో అలసత్వం ప్రదర్శించారనే కారణంతో విధుల నుంచి సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు ఎర్రగొండపాలెంలోని పట్టణ నడిబొడ్డున ఉన్న ప్రభుత్వ పశు వైద్యశాల ఆవరణలో ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట విద్యాశాఖ మంత్రి డాక్టర్ ఆదిమూలపు సురేష్ ఆదేశించారు దీంతో ఆ స్థలానికి సంబంధించిన రికార్డులను సిద్దం చేసి బస్టాండ్ ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదిస్తూ ప్రతిపాదనలు పంపాలని కలెక్టర్ పోల భాస్కర్ గత నెల ఇరవై నాలుగవ తేదీ తహసీల్దార్ నెహ్రూ బాబును ఆదేశించారు అయితే కలెక్టర్ ఆదేశాలు పట్టించుకోకపోవడంతో పాటు మరికొన్ని అసైన్డ్ భూముల వ్యవహారంలో అవినీతికి పాల్పడ్డారనే నెపంతో సస్పెండ్ చేశారు కాగా ఆదివారం ఎర్రగొండపాలెం పశువుల ఆసుపత్రి ఆవరణలోని స్థలాన్ని పుల్లల చెరువు రోడ్డులో ఉన్న ఆర్టీసీ స్థలాన్ని పరిశీలించడానికి వచ్చిన మార్కాపురం ఆర్డీఓ శేషిరెడ్డి ఆయా స్థలాలను పరిశీలించిన అనంతరం తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ తహసీల్దార్ నెహ్రూ బాబు సస్పెండ్ పక్కన పెట్టి ఛార్జ్ మేము మాత్రమే ఇచ్చి విధులకు దూరంగా ఉంచినట్లు తెలిపారు ఏమైనా మంత్రి నియోజకవర్గంలో రెవెన్యూ అధికారులపై వరుసగా వేటు పడుతూ ఉండడంతో అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు మొన్న పెద్దారవీడు తహసీల్దార్ను సస్పెండ్ చేయాలని స్వయాన మంత్రి సురేష్ అధికారులను ఆదేశించారు ఎట్టకేలకు ఆమెను సస్పెండ్ చేయకుండా బదిలీ చేశారు అలాగే నేడు ఎర్రగొండపాలెం తహసీల్దార్ నెహ్రూబాబుపై వేటు పడింది ఆర్డీఓతో పాటు ఎర్రగొండపాలెం మార్కెట్ యార్డు చైర్మన్ ఒంగోలు మూర్తిరెడ్డి పార్టీ అధ్యక్షులు కిరణ్ గౌడ్ రెవెన్యూ సిబ్బంది సర్వర్ మీఆర్ఓలు ఉన్నారు తహసీల్దార్ నెహ్రూబాబు అందుబాటులో లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది దానిలో భాగంగా కలెక్టర్ గారు మన మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ లోకల్ ఎంఆర్ఓతో కలిసి ఇక్కడ బస్ స్టాండు తర్వాత కళ్యాణ మండపంకి కేటాయించుకుంటున్న స్థలాలను పరిశీలించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా కళ్యాణ మండపం కేటాయించుకుంటున్న స్థలం బస్ స్టాండ్ కాను బస్ స్టాండ్ కేటాయించుకుంటున్న స్థలం కళ్యాణ మండపం కాను దాన్ని ప్రపోజల్స్ పంపించమని చెప్పేసి పోయిన తహసీల్దార్కి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది తహసీల్దార్గా ఆల్రెడీ రిపోర్ట్ పంపించారు దాన్ని నేను ఫిజికల్గా ఆన్ గ్రౌండ్ స్టేటస్ ఏంటి రియాలిటీ ఏంటి అని చూసానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది నేను ఆల్రెడీ సర్వే గారు ఎవిడెన్స్ లో పెట్టేశారు ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు సస్పెన్షన్ అనేది ఏం లేదు అతనికి 
కొంత ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది రెండింటి మీద ఎందుకు రిపోర్ట్ లేట్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనేది అంతకుమించి ప్రజలు పడితే సస్పెన్షన్ ఉండేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టిన నవరత్నాల్లో భాగంగా ప్రజల వద్దకే పాలనలో వికలాంగులకు వృద్ధులకు ఒంటరి మహిళలకు గడప వద్దకే పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు వార్డు వాలంటీర్లు గడప వద్దకు వారి పెన్షన్లు అందజేస్తున్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలోని పంతొమ్మిదవ వార్డు శివాజీనగర్ ఎనిమిదవ లైన్ నివాసంలో ఉండే షేక్ పీరా కింద పడి కాలు విరగడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న విషయం తెలుసుకున్న వార్డు వాలంటీర్ పవన్ కళ్యాణ్ సింగ్ పదమూడవ సచివాలయం వెల్ఫేర్ సెక్రటరీ పి వెంకటేశ్వర్లకు విషయం తెలియజేయగా వెప్మా మేనేజర్ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలో షేక్ పీరా చికిత్స పొందుతున్న ఆసుపత్రికి వెళ్లి పెన్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది పెన్షన్ అందుకున్న షేక్ పీరా వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశాడు అక్కడ పారిశుద్ధ్యం పడకేసింది సైడ్ కాలువల్లోని మురుగునీరు రోడ్ల మీదకొచ్చి దోమలకు నిలయంగా మారి ప్రజలు విషజ్వరాలకు గురవుతున్నారు ఇంత జరుగుతున్నా అధికారులు మాత్రం చూసి చూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారు ఇది మరెక్కడో అనుకుంటే పొరపాటే ఇది మన ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండల కేంద్రంలోని పలు కాలనీల దుస్థితి వివరాలకు వెళితే తర్లుపాడు మండల కేంద్రంలోని పలు కాలనీల్లో పారిశుద్ధ్య పనులు చేయకపోవడంతో ఎక్కడికక్కడ మురుగుమయంగా మారి సైడ్ కాలువలు అధ్వాన స్థితిలో ఉండడం జరుగుతోంది స్థానిక ఎస్పీ బాలు రవాస్తి గృహంనందు మెయిన్ రోడ్ పక్కన ఉన్నటువంటి సైడ్ కాలువ అధ్వాన స్థితిలో ఉండి దోమలకు నిలయంగా మారింది ఈ కాలువ అంతా కూడా చెత్త చెదరాలతో నిండిపోయి హాస్టల్ నుంచి వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాల నీరు ఇక్కడే నిలిచిపోతుంది దీంతో హాస్టల్లో ఉండే విద్యార్థులకు విషజ్వరాలు వచ్చే ప్రమాదం పొంచి ఉంది అలాగే శ్రీ బ్రహ్మంగారి మఠం వెనుక భాగాన ఉన్న సైడ్ కాలువ ముళ్ల పొదలతో చెత్త చెదారాలతో పందులకు నిలయంగా మారి అధ్వాన స్థితిలో ఉంది ఈ కాలువ పక్కనే ఉన్న ప్రధాన రహదారి గుండా నిత్యం అధికారులు వెళుతున్నా పట్టి పట్టినట్లు వ్యవహరించడం విడ్డూరంగా ఉందని పలువురు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అదేవిధంగా పలు కాలనీలో ఉన్నటువంటి సైడ్ కాలువల పరిస్థితి కూడా ఈ విధంగానే మురుగుమయంగా ఉండి పలు కాలనీ వాసులు మలేరియా టైఫాయిడ్ డెంగ్యూ వంటి విష వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండేటట్లుగా సైడ్ కాలువల్లో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించి యథావిధిగా నీరు వెళ్లేలా పనులు చేపట్టాలని కాలనీ వాసులు కోరుతున్నారు కనుక సంబంధిత అధికారులు గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సైడ్ కాలువల పారిశుద్ధ్య పనులు చేపట్టాలని పలు కాలనీ వాసులు కోరుతున్నారు మా పార్టీ కాదంటూ భూములు లాక్కున్న వైనం ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలంలోని తూర్పు వీరాయపాలెం గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది వివరాలకు వెళితే ప్రకాశం జిల్లా దర్శి మండలంలోని తూర్పు వీరాయపాలెం గ్రామానికి చెందిన సర్వే నంబర్ నూట మూడు నూట నాలుగులోని సుమారుగా తొమ్మిది ఎకరాల భూమిని ఎస్సీలు సుమారుగా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి చదువు చేసుకుని ఉంటుండగా గత పాలక ప్రభుత్వం ఎస్సీ కోర్టులో భూములు కేటాయించి ప్లాట్లు పెట్టడం జరిగింది అలాగే ప్లాట్లకు పట్టాల పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టారు అయితే ప్రభుత్వం మారిపోవడంతో ఇప్పటి ప్రభుత్వ నాయకులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఉగాదికి పట్టాలు పంపిణీ కార్యక్రమం అదురుగా చేసుకుని వారి వద్ద నుంచి భూములు లాక్కోవడం జరుగుతుంది బాధితురాలు మాట్లాడుతూ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి మేము ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉండగా గత ప్రభుత్వం మా మనవి విని మాకు పట్టాల పంపిణీ చేయడం కొరకు ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ప్రభుత్వం మారిపోవడంతో మేము టీడీపీ వాళ్లమని మాపై కక్షపూరితంగా మాకున్నటువంటి భూములను గ్రామ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఉగాదికి పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి అదునుగా చేసుకుని మా వద్ద నుంచి అక్రమంగా స్థలాలు లాక్కుంటున్నారని ఆమె వాపోయారు మేము ఇక్కడే కొంచెం నుంచి వచ్చాం మాకు ఉండటానికి కూడా ఏం ఒక పొలం కానీ ఒక సెంటు పొలం ఏమి లేదు బరిగోలు కూడా మేము ఎడంగా ఎట్లా మేము కొనుక్కున్నాము ఆరు ఏడు లక్షలు పెట్టి మొత్తం కొనుక్కుంటే మేము కూడా దాంట్లో మేము కత్తి కొనుక్కొని వేసుకున్నాము ఇవాళ మమ్మల్ని కావాలనే ఊళ్ళో వాళ్ళే మమ్మల్ని ఈ పని చేస్తున్నారు సార్ మీరే ఏదైనా కానీ మాకు ఉండటానికి ఒక సెంటు పొలం లేదు ఒక ఉండటానికి ఏమైనా లేదు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు జిల్లా న్యాయస్థాన ప్రాంగణంలో న్యాయ సేవా సహాయకురాలు పారా లీగల్ వాలంటీర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు న్యాయ సేవా సహాయకులు చట్టపరిధిలోని సమస్యలను న్యాయ సేవా అధికార సంస్థ దృష్టికి తీసుకురావాలని జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ చైర్మన్ వెంకట జ్యోతిర్మయ్య తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్క న్యాయ సేవా సహాయకుడు తమలోని సేవా జ్యోతి వెలిగించి చట్టపరిధిలో సమస్యల పరిష్కారానికి వెలుగు చూపించాలని కోరారు అందరికీ న్యాయం అనేది న్యాయ సేవాధికార సంస్థ లక్ష్యమని దీనిని సమాజంలో అందరికీ చేరవేయాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి జిల్లా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ కార్యదర్శి శోభాకుమారి అదనపు సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి జయలక్ష్మి జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తులు వాణి పల్లవి శారద బార్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ భాస్కర్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు 
ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరులో ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అమలు చేయమని శాసనసభలో తీర్మానం చేయాలని లౌకిక రాజ్యాంగ పరిరక్షణ వేదిక ప్రజా సంఘాల నాయకులు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు స్థానిక ఎంపీయూపీ స్కూల్ నందు గిద్దలూరు ఏరియా ప్రజా సంఘాల విస్తృత స్థాయి సమావేశం సిఐటియు పశ్చిమ ప్రకాశం జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి టి ఆవులయ్య అధ్యక్షతన జరిగింది ఈ సమావేశంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం పశ్చిమ ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షులు వెల్లంపల్లి ఆంజనేయులు పాల్గొని మాట్లాడుతూ అస్సాంకు పరిమితమైన ఎన్ఆర్సీ ఎన్పీఆర్లను దేశమంతా అమలు చేయడం అనేది భారత ప్రజలను అవమానపరచడమేనని అన్నారు ఈ సమావేశంలో ప్రజా సంఘాల నాయకులు ప్రజా నాట్య మండలి జిల్లా కార్యదర్శి మహేశ్వరరావు సిఐటియు నాయకులు భి నరసింహులు వివిధ ప్రజా సంఘాల కార్మిక సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పట్టణంలో వేంచేసి ఉన్న గ్రామదేవత శ్రీ అల్లూరి పోలేరమ్మ దేవస్థానంలో ఉగాది నెల ప్రారంభం రెండవ ఆదివారం సందర్భంగా కార్యనిర్వహణ అధికారి ఈదుల చెన్నకేశవరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు అభిషేకాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు దేవలపల్లి పవన్ కుమార్ శర్మ ఆవుల వెంకటేశ్వర్లు ఆధ్వర్యంలో ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం పంచామృత సహిత పండ్ల రసాలతో విశేష అభిషేకం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ పరిపాలన అధికారి ఈదుల చెన్నకేశవరెడ్డి మాట్లాడుతూ రెండవ ఆదివారం సందర్భంగా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అమ్మవారిని దర్శించుకోవడం కోసం కర్ణాటక తెలంగాణ వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తూ ఉంటారని ఆది నెలలో ఐదు ఆదివారాలు ఐదు మంగళవారాలు ఐదు శుక్రవారాలు రావడం ఎంతో విశేషమని ఆదివారం మంగళవారం శుక్రవారం అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతుందని అదేవిధంగా ఆశ్రయ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ దుగ్గి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు ఉచితంగా మినరల్ కూలింగ్ వాటర్ పంపిణీ అందిస్తున్నామని ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడం ఎంతో సంతోషకరమని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో వెన్న శ్రీధర్ రెడ్డి నెమలిగుండ రంగనాయకుల ఆశ్రయ ఫౌండేషన్ వైస్ చైర్మన్ ఏరువ శ్రీనివాసరెడ్డి ఆలయ సిబ్బంది పోలీస్ సిబ్బంది భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్కాపురం పట్టణంలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ అల్లూరు పోలేరమ్మ దేవస్థానము ఉగాది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇది రెండో ఆదివారం మనకు ఈసారి విశేషంగా ఉగాది వరకు ఐదు ఆదివారాలు రావడం జరిగింది అందులో భాగంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా దేవస్థానం వారు మా తరపు నుంచి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము అలాగే దాతల సహకారంతో ఉచిత మినరల్ వాటర్ సప్లై చేయడం కానీ ప్రసాదం పంపిణీ కానీ అలాగా చేయడం జరిగింది కావున తదుపరి దేవస్థానం అభివృద్ధికి గాను ఇంకా దాతలు వారి సహాయ సహకారాలు అందించి డెవలప్మెంట్ చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి స్వామి అమ్మవారి యొక్క కాంపౌండ్ వాళ్ళు వారిని చుట్టూ సలహారాలు నిర్మించడానికి అలాగే లోపల బండ పరుపు కానీ క్యూ లైన్స్ మార్పిడి కానీ ఇట్లా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయదలిచినాము వాటికి సంబంధించి భక్తులు వారి యొక్క సహాయ సహకారాలు అందించి అమ్మవారి అభివృద్ధికి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఉదయ న్యూస్ లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేవితస్ నేటి పోటీ ప్రపంచానికి దేటుగా ఉన్నత విలువలకు విద్యా నైపుణ్యాలకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ వెన్నా పోలేరెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపూర్ పట్టణంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా బోడపాడు రోడ్ నందు నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్ వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఇ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఆపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ మార్కాపురం పట్టణంలోని జవహర్ నగర్ కాలనీ నందు వేంచేసి ఉన్న శ్రీదేవి భూదేవి సమేత 
శ్రీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి సన్నిధిలో సప్తాహ బ్రహ్మోత్సవాల భాగంగా శ్రీ 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 త్రిదండి అహోబిల రామానుజ జుయ్యర్ స్వామివారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవం కార్యక్రమం ఆలయ కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి పాలెం చెంచయ్య ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కపురం పట్టణంలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవస్థాన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో యాభై ఏడవ శ్రీహరే రామనామ సప్తాహ బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీమాన్ నరేష్ ఆచార్యులు వారిచే శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం కార్యక్రమం నిర్వహించి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి కళ్యాణ మహోత్సవం విశిష్టతను శ్రీ 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 త్రిదండి అహోబిల రామానుజ జీయర్ వారు భక్తులకు అర్థమయ్యే విధంగా వివరించారు జై శ్రీమన్నారాయణ ప్రియ భగవద్ బంధువులరా మార్కాపురంలో జవహర్ నగర్ అనే ఈ ప్రాంతంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆలయం ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి అనే పేరుతో చాలా సుందరమైనటువంటి పెరుమాళ్ళు ఇక్కడ వేయించేస్తున్నాడు వెంకట లక్ష్మమ్మ అనే ఆవిడ ఈ ఆలయాన్ని ఇక్కడ నిర్మాణం చేయాలి అని ఆ రోజుల్లో పెద్ద జీయర్ స్వామి వారు అంటే చిన్న జీయర్ స్వామి వారు ఆచార్యులు అనమాట వారిని ప్రార్థించి ఇక్కడ శంకుస్థాపన చేయించారు మన చిన్న జీయర్ స్వామి వారే ఈ ఆలయాన్ని ప్రతిష్ట కావించారు మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా చిన్న కేశవ స్వామి రాముడు ఇలా మనకి కనబడతారు కానీ ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామి అనే పేరుతో మనకి దర్శనమిచ్చేది ఒక్క స్వామి చేతిలో ఉసిరికాయని పెట్టుకున్నాడు అంటే ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు వాడికి అన్నీ కరతలా మలకనరా అంటారు అంటే చేతిలో ఉసిరికాయ అనమాట చేతిలో ఉసిరికాయ ఎలా కనపడుతుందో అలా వాడికి అన్నీ తెలుసు అన్నట్టు అనమాట భగవంతుడు కూడా అన్నిటినీ ఇచ్చేవాడు ఇవ్వగలిగే సామర్థ్యం కలిగిన వాడని పేరు ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన రామస్థూపం ఉంది ఆ స్థూపం కింద నాలుగు భుజాలతో శంఖచక్రధారి అయిన హనుమంతుడిని మనం దర్శించవచ్చు ఎక్కడ మనం దర్శించాం ఇలాంటి ఈ క్షేత్రంలో హనుమంతునికి ప్రదక్షిణం చేస్తే చాలా మంచి శక్తి కలుగుతుంది పిల్లలకి పెద్దలకు అందరికి కూడా ఆమలక లక్ష్మీనారాయణ స్వామిని సేవిస్తే చక్కని ఆయుర ఆరోగ్యాలు కలుగుతాయి ఆమలకం అంటే ఉసిరికాయ అనేక రోగాలను తగ్గిస్తుంది అలాగే భగవంతుడు కూడా మాయ రోగాన్ని మనకి తగ్గిస్తాడు మాయ అంటే అవిద్య కదా ఆ అవిద్యని తగ్గించేవాడని తెలియజేస్తోంది ఈ క్షేత్రం అలాంటి గొప్ప క్షేత్రంలో వారం రోజుల పాటు శ్రీరామనామ సప్తాహ పూర్వకంగా స్వామికి బ్రహ్మోత్సవాలు ఒకరోజు వెంకటేశ్వర స్వామిగా ఒకరోజు ఒకరోజు శ్రీకృష్ణుడిగా రాముడుగా లక్ష్మీనారాయణులుగా స్వామి కళ్యాణాలని చక్కగా స్వీకరిస్తున్నాడు ఈ కార్యక్రమంలో ఉభయ దాతలుగా మాజీ శాసనసభ్యులు కందుల నారాయణ రెడ్డి వసంతలక్ష్మి దుగెంపూడి వెంకట కృష్ణారెడ్డి కమలాదేవి గోళ్ల వాసుదేవరావు వరలక్ష్మి ఏర్వా శివనారాయణ రెడ్డి శ్రీలత దోగిపర్తి శ్రీనివాసరావు లక్ష్మీకుమారి దంపతులు శాశ్వత కైంకర్య దాతలు పాల్గొని స్వామివారికి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాల తలంబరాలు సమర్పించి కళ్యాణం ఎంతో వైభవపేతంగా నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కోసం భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు యాభై ఏడవ శ్రీ హరే రామ నామ సప్తాహ బ్రహ్మోత్సవాల్లో చినజీర్ స్వామివారి ఆశ్రమం నుంచి శ్రీమాన్ నరేష్ ఆచార్యులు వారి బృందం వచ్చి స్వామివారి కళ్యాణం కార్యక్రమాలను వేద మంత్రాలతో శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి దేవస్థానం కమిటీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో జరగబోయే ఇంటర్ పరీక్ష హాల్ టికెట్ కాలేజీ యజమానులతో సంబంధం లేకుండా డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ బిఐఈ డాట్ ఏపీ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్ వివరాల కోసం ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ఆర్ఐఓ సుబ్బారావు తెలియజేశారు ఈ సంవత్సరము ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు వారు విద్యార్థులు సౌకర్యాధ్యము ఒక అద్భుతమైన సౌకర్యాన్ని కల్పించడం జరిగింది చాలా మంది ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థల్లో హాల్ టికెట్స్ దగ్గర చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి బోర్డు ద్వారా సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగింది మీరు కాలేజీతో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేకమైనటువంటి యాప్ ద్వారా విద్యార్థులు హాల్ టికెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునే సౌకర్యం ఉంది ఆ యాప్ బిఐఈ డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే అక్కడ విద్యార్థి యొక్క ఆధార్ నెంబరు మరి పుట్టిన తేదీ ఈ రెండు కనుక అప్లోడ్ చేసే పనితే ఆ విద్యార్థి యొక్క హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది ఆ హాల్ టికెట్ మీద ఎటువంటి ప్రిన్సిపాల్ సంతకం అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా అదే హాల్ టికెట్ తోటి ఎగ్జామినేషన్స్ మొత్తం కూడా రాయవచ్చు కాబట్టి ఏదైనా సరే ప్రైవేట్ కళాశాల విద్యార్థుల యొక్క ప్రిన్సిపాల్స్ని ప్రిన్సిపాల్స్ 
विद्यार्थी के फिल्म सिफारस कावी याजमा का विद्यार्थियों हाल टिकट लेकिन वेधे पनते कार्यलय में फोन चेयल अब प्रिंसपाल सैन सैन अवसर लेकिन विद्यार्थी मत परक्ष ब्रह्मा वाई वन चुप्तना आ तर विद्यार्थुल की अन्नी पल्ल बस सौकर्य एर्पट्ठे जी वे एना पल्ले बस सौकर्य लेकिन आ संबंध आरटीसी अधिकार संप्रदे पे तपन स बस मत अरे प्रति कलाशाल आरोग शाख वो प्रति कलाशाल की प्रति अब्जर्वेस सेंटर दर विपार्टेंट वस्तुनाबी एवना सर आरोग्य समस्या तरह से पनते आ कलाशाल चीफ सूपरी तेपे पनते इमीडियट वाल की तक सौकर्य एर्पट्ठे एग्जामेषन रायटा इबंध लेकिन तेजे अदे विधा एवरू ये विद्यार्थी परक्ष टाइम अटे तुम गंट कंटे मुझे अर गंट मुदे एग्जामेषन सेंटर चेरको एनक तुम गंट तरवा निम्सम आलस्य सर विद्यार्थी मरी एग्जामेष लपल की अमति काबी अंदर विद्यार्थुंद परक्षा केन्द्र चेरकोनी प्रशात वातावरण में विद्यार्थी परक्ष राशार आशिस्तू अंदर की शुभाकांक्ष पेदारवीड़ मंडल एस कोपल ग्राम में वेल श्री वीरांजने पुटस्वा ने भक्त संख्य में पागोनी स्वामीवारी दर्शन भक्त मालात प्रति आदवार इकड़कोचि पुटल पाल पोसी स्वामीवारी दर्शन कुटे को वक्त इकड़ नीति सौकर्य लेक इन पड़ा प्रभुत्म वेवस्था गुर्ति वाटर समस्या तीर्चाल पारदर्शक अवनीति की आस्कार लेकिन कार्यलय चुटू तिपक इंट फिंचन अच्छे लक्ष्य तो मुख्यमंत्री वैएस जगन्मोहन रेडी प्रवेश कार्यक्रम वैएस पेन कामरोल मंडल में ग्राम वाली तम वंत बाध्यत नेरवे कंचन विधा की अगुण तेदी ने अर्क फिंचन अंदन तपन तो वाली नेवारजा ईद ग फिंचन दार निद्रे मरी पिंचन डबूल अंदेस वाली पनीर कोमरोल प्रजु अभिन अन्नी अर्हत उसीवेसा पेन दार तिगती रेल डबू अंदे प्रकाश जिला कोमरोल मंडल पामरपल्ले मरी गोनेपल मध्य प्रधान हईवे रहदारी व्रिड वमादा जरगे सिद्ध ब्रिड की समीप्ल्ब रोड मल उ पल प्रमादाल ब्रिड कलवर्टर गोड़ पड़पो अट्ठा वाहनदार प्रमादाल विवरालते वेगे वाहना अदे प्रमादमेंक गत संवस रेक्टर् कलवर्टर् ढीकोटी किंद पड़प अदृष्टवशात एवर की प्राणहा जरक जी आ समय में कलवर्टर गोड़ पड़पो आ तर दाँ अलागे अदेश प्रधान दारी को वारीलू बस प्रईवेट वाहना तिगत उ वैंने ब्रिड पै गोड़ निर्माण प्रमाद हेच्चरक बोर्ड एर्पट्ठा प्रजु को अलगे ब्रिड अड़ भाग शिथिलावस्थक चरकटे प्रमादा जरक मुदे अ जाग्रत को प्रकाश जिला गिद्दलूर पटनी गिद्दलूर सचिवालय आर नार्ड अडम मंचर्ल शशिधर अं वार्ड वेलफेर सैक्रटरी कर्नाट माधवरे लेवल स्थित पेनदार स्वयं वेली वार अंदर पेनदार चाल आनंद वाली सचिवालय व्यवस्था पनीती तो चाल आनंद व्यक्त मुख्यमंत्री जगन्मोहन रेड्ड की कृतज्ञ कार्यक्रम में आसरा सैक्रटरी नरेश कुमार मैं वाली शेख कौसर लीलावती पागो कुरचे एनएसपी कॉनी रोहि बैबि भवन नरवे इरव विद्या संवस टेन्त इंटर डिग्री विद्यार्थुक परीक्ष समय में विद्यार्थु आंदोलन चंदक प्रशा परीक्ष राय विद्यार्थु प्रत्येक प्रार्थन निर्वहित पिल को मंच ग्रेड साधनी देवड़ कृप एलवे उ राबो विद्या संवस में मरू उन्नत तरगत प्रवेश आकांक्षार प्रति विद्यारति कोसम प्रत्येक प्रार्थन चेसी आशीर्वद्रम जामिया एलीसा तरगर नमस्ते नेट पोटी प्रपंचा की धीट उन्नत विलव को विद्या नैपुण्य प्राधान्यू प्रमुख पारिश्रामिकवे श्री वेन्ना पोलेर गारी आध्र्यन मारकापूर् पटण मोटमोदारी बोड़पा रोड न 
నాలుగు ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో ఏసీ క్యాంపస్ తో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మీ ముందుకు వస్తున్న హైదరాబాద్ లోని టాప్ ఫైవ్ లో ఒకటైన రాక్వెల్ గ్రూప్ వారి రాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఇప్పుడు మన మార్కాపూర్ పట్టణంలో మా రాక్వెల్ స్కూల్ ప్రత్యేకతలు సిబిఎస్ఈ కరికులం ఏసీ క్లాస్ రూమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ట్రైన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఇండోర్ అండ్ అవుట్డోర్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కో కరికులర్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మరియు విశాలమైన తరగతి గదులు క్యాంపస్ లోని మెడికల్ రూమ్ సదుపాయం ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ కలదు రాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ బోడపాడు రోడ్ మార్కాపూర్ అడ్మిషన్ కొరకు సంప్రదించండి రాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అపోజిట్ టు సెవెన్ హిల్స్ కాలేజ్ రోడ్ మార్కాపూర్ ఫోన్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ త్ర